लड़का कौन होगा जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगा आप तो कहीं आप तो कहीं नहीं होंगे हलधर सुत पवार घर उपजे दिल्ली में छत्र धरे सूरदास जी का एक पद था बैठ इसके बाद हिंदू राजा कौन होगा जो हिंदू राष्ट्र बनावेगा इसका मतलब लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं रहेगा यही ना लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं रहेगा तब तो आपको हंसी आएगी राजा कोई भारत में नहीं है मंत्री सैकड़ों हैं ध्यान गया राजा के मंत्री होते हैं ना तो राजा तो कोई है नहीं मंत्री सब है महाराष्ट्र में भी मंत्री कांड चल ही रहा <laughs> केंद्र में भी कैसा विचित्र है कि राजा तो कोई नहीं है मंत्री बहुत है अरे राजा का मंत्री होता है ना बिना राजा के मंत्री सब हैं राष्ट्रपति महोदय तो राजा नहीं कहे जा सकते <coughs> राज्यपाल महोदय भी राजा नहीं कहा जा कहे जा सकते इसलिए श्रीमद भागवत में अंग्रेजों के शासन काल के बाद भारत में मौन राज्य होगा नेता लोग कहेंगे प्रजा राजा है <coughs> प्रजा कहेगी कि हम गाय कटवाने के लिए तुम्हें वोट देते हैं भूखे मरने के लिए तुमको वोट देते हैं गला घोटने के लिए तुमको वोट देते हैं हम कहाँ राजा हैं प्रजा कहेगी मैं हम नहीं राजा रा, मंत्री कहेंगे हम नहीं राजा राजा कौन पता ही नहीं इसके नाम है इसका नाम है मौन राजा उसके बाद भागवत में पढ़िए लिखा है कि राजा कौन होगा कैसे होगा सब वर्णन है उसको गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए लेकिन लोकतंत्र को राजतंत्र में डालने के लिए विधा यह है कि मंत्रिमंडल में चार ब्राह्मण होना चाहिए शिक्षाविद अपना घर भरने के लिए नहीं राष्ट्र की शिक्षा पद्धति नीति अध्यात्म से समन्वित हो दिशाहीन न हो लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति तीनों में शिक्षा की गति हो चार मंत्रिमंडल में ब्राह्मण होना चाहिए आठ क्षत्रिय होना चाहिए ताकि रक्षा की व्यवस्था संतुलित रहे चरमराए नहीं इक्कीस वैश्य होना चाहिए कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प दिशाहीन न हो अर्थ व्यवस्था संतुलित रहे सेवा का प्रक्रम और कुटीर उद्योग लघु उद्योग दिशाहीन न हो इसलिए तीन शूद्र होना चाहिए एक सांस्कृतिक मंत्री सूत होना चाहिए फिर सात कैबिनेट मंत्री होना चाहिए भारत में सारी व्यवस्था है एकाएक लोकतंत्र को प्रजातंत्र को राजतंत्र में ढालना कठिन है जो हमने रेशियो या अनुपात बताया उस ढंग से मंत्रिमंडल का गठन हो तो शिक्षा पद्धति रक्षा पद्धति अर्थव्यवस्था सेवा के प्रकल्प संतुलित रह सकते हैं वर्तमान लोकतंत्र प्रजातंत्र उन्माद तंत्र है और एक विकट स्थिति यह है कि बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा ब्राह्मणों के विकल्प कौन हो गए जी आजकल अल्टरनेटिव विकल्प निकालते या नहीं जन्म से जब ब्राह्मण नहीं मानेंगे ब्राह्मणों के शील संस्कार से उनको संपन्न नहीं करेंगे शिक्षा से तो वैकल्पिक ब्राह्मण तो बनाना पड़ेगा वैकल्पिक ब्राह्मण ये शिक्षक हो गए इन्हीं से शिक्षा तंत्र को खतरा है बुरा मत मानना वैकल्पिक क्षत्रिय हो गए पुलिस वाले मिलिट्री वाले इन्हीं से छत रक्षा को खतरा है वैकल्पिक वैश्य हो गए उद्योग वाले इन्हीं से अर्थव्यवस्था को खतरा है वैकल्पिक <coughs> शूद्र हो गए स्वयंसेवक इन्हीं से सेवा को खतरा है <laughs> जो विकल्प निकाला सबसे तो खतरा ही है मूल लक्ष्य से भटकाने वाला हो गया नहीं इसलिए हमने स्वामी जी का नाम रखा निर्विकल्प आनंद सनातन धर्म का विकल्प निकालना बड़ा कठिन है कहीं कहीं विकल्प मूल के अनुगत हो तो काम दे जाता है समझ गए मूल के अनुगत हो तो विकल्प काम दे जाता है खानदानी क्षत्रिय दो थे राम जी लक्ष्मण जी वैकल्पिक क्षत्रिय उनके अनुगत होकर कौन वानर भालू वरदान के अनुसार काम दे गए लेकिन नेतृत्व किन के हाथ में था समझ गए खानदानी क्षत्रिय राम जी लक्ष्मण जी के नेतृत्व में वैकल्पिक सैनिकों ने रावण से युद्ध किया 
तो वैकल्पिक क्षत्रिय भी काम तभी दे सके जब खानदानी क्षत्रिय के कुल परंपरा प्राप्त क्षत्रिय के अनुकूल थे इसलिए हमने बताया कि सब में तो तास नस क्या ब्राह्मणों के विकल्प जो बताए गए उन्हीं से ब्राह्मणत्व को खतरा शिक्षा पद्धति का विलोप क्षत्रियों के विकल्प निकाले गए उसी से रक्षा विभाग को भी खतरा उन्हीं से रक्षा का विकल्प हमारा देश आरक्षित है वैश्यों के विकल्प निकाले गए उद्योगपति ये तो धनाढ़ हो गए दस पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने लग गए दस व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना भूल गए इन्हीं से अर्थव्यवस्था को खतरा और सेवा के जो विकल्प निकाले गए उन्हीं से क्या है सेवा प्रकल्प को खतरा तो विकल्प तो काम नहीं दे रहा इसलिए अंत में निर्विकल्प व्यवस्था चलाने की आवश्यकता है एक प्रश्न और